Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero invitarlos a que se conecten a la transmisión en vivo del evento Viva Mujeres el próximo martes 7 de marzo a las 10 de la mañana, en el que desde Viva reafirmamos nuestro compromiso por cerrar la brecha salarial de género en nuestro país. No lo olviden, Viva Mujeres, martes 7 de marzo, 10 de la mañana. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Monex. Muchas gracias por estar con nosotros, Janet, en este análisis viva. Hola, ¿qué tal, Salvador? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos, eh, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Oye, si te parece bien, comencemos con un tema que pues, está en el ambiente y de repente sentimos que la fortaleza económica que se está observando en el arranque de, del 2023 está por arriba de lo pensado, como que sentíamos que íbamos a tener un poquito más flojo el inicio del año y parece que no. Así es, Salvador. Eh, realmente, eh, ante la desaceleración que observamos a finales del año pasado, se pensaba que pues, ya eh, se trataba más bien del inicio de una eh, recesión. Y de ahí, o sea que las expectativas para el inicio de este año eran pues, bastante eh, negativas. Y, eh, <coughs> perdón, estamos viendo que eh, pues, ya con datos eh, duros, con datos observados, pues estamos teniendo un arranque más fuerte eh, de, de lo que se pensaba con indicadores oportunos pues que están eh, justo eh, pues dándonos a conocer que esta temida recesión pues no estará presentándose por lo menos en el primer eh, trimestre de este 2023. Tremendo lo que dices eh, y para, para anotarlo y sobre todo para ir viendo cómo se va desarrollando este 2023 que claramente nos está generando más sorpresas de las que de las que teníamos nosotros planeadas. A ver, eh, eh, creo que, por ejemplo, eh, nos vas a platicar acerca de PMI en, en China, en Estados Unidos, en México. ¿Cómo van? Sí, así es, Salvador. Pues eh, durante la semana conocimos eh, los índices de gerentes de compra de varios países, estos famosos PMI que se conocen por sus siglas en inglés, en donde pues presentaron un comportamiento muy positivo. En particular, me gustaría destacar el manufacturero Caixin de China, que aumentó a un nivel de 51.6 puntos en febrero, desde los 49.2 que habíamos visto en el mes anterior. Y bueno, pues eh, me gustaría eh, platicar un poco más sobre eh, la lectura que se da de estos indicadores. Estos indicadores se conforman eh, a través de, de encuestas que se realizan justo a los gerentes de compra y son indicadores cualitativos que se construyen a través de las respuestas que brindan eh, pues estos, estos participantes del mercado. Y esto eh, lo que nos permite es tener eh, pues una idea muy oportuna de cómo se está presentando eh, la economía, ya que los datos duros, el recabarlos, el agruparlos, o sea, el hacerlos eh, pues estadísticamente eh, correctos y robustos pues lleva mucho más tiempo. De ahí, o sea que eh, pues a estas alturas ya estamos conociendo los datos de febrero y eh, pues vemos que en el caso de China, estos aument este, este indicador de los índices de gerentes de compra aumentaron a 51.6 puntos en febrero. Se ubicaron por encima de los 50 puntos a, a partir de este umbral de 50 puntos es donde se leen eh, pues estos, estos indicadores. Por arriba de los 50, lo que nos está indicando es que el sector en cuestión se encuentra en zona eh, de expansión y por debajo de los 50 nos da una lectura que eh, pues la actividad está en zona de contracción. Entonces, como vemos, el que el, que el PMI de China se ubica en 51.6 en el segundo mes del año, pues nos está diciendo que este sector eh, se estará expandiendo, o al menos es la expectativa que nos está reflejando eh, pues este, este PMI, y con ello sale eh, de la zona eh, de contracción y eh, pues después de haber permanecido siete meses por debajo de este umbral de 50 puntos. Es un tema importante 
ya que eh, pues durante 2020, 2021, 2022, eh, pues eh, China mantuvo esta política estricta de cero COVID en la que cada vez que eh, surgía algún eh, brote de COVID, eh, pues se hacían cierres parciales a la, a la movilidad, incluyendo una parálisis parcial de las actividades económicas de estas regiones que se encontraban aisladas. El hecho de que haya abandonado eh, pues esta política y que ya se tenga una apertura total de la actividad económica, pues nos está arrojando datos más positivos sobre la segunda economía más grande del mundo que es pues precisamente eh, China. Entonces, no es un dato menor, yo creo que es algo que no se tenía contemplado en las proyecciones que se tenían para este 2023, el hecho de que China, eh, pues casi casi de un día para otro, estaría abandonando eh, pues esta política eh, tan estricta. Además, o sea, también eh, tuvimos este mismo indicador publicado en Estados Unidos. Eh, en el caso de eh, del reporte que dio a conocer el ISM, que es un instituto que da también eh, seguimiento a estas encuestas y que construye también eh, PMIs en Estados Unidos, eh, se dio a conocer que el manufacturero también presentó una recuperación, eh, fue de 47.7, como vemos se ubicó por debajo de los 50 puntos, pero aún así... Eh, pues eh, vemos que presenta una recuperación en comparación con los niveles observados en enero. Y bueno, pues también eh, vemos que, eh, que acumula con esto cuatro meses en zona de contracción, pero eh, pues como les decía, presenta una recuperación después de haber tenido una racha de cinco meses por debajo, eh, bajando de manera constante. Y bueno, pues ante esto... Eh, también eh, aunado a otros indicadores positivos que se van a conocer previamente, ya datos duros eh, sobre la actividad económica de Estados Unidos, pues vemos que está disminuyendo eh, los temores de que se presente una recesión en el primer eh, semestre eh, de, de este 2023. Y bueno, en este mismo sentido también conocimos los PMI en México eh, que elabora el IMEF, en donde en el caso de nuestro país vemos que tanto el sector manufacturero como el sector de servicios, eh, sus indicadores se encuentran por arriba de los 50 puntos, eh, ambos en zona de expansión, lo que eh, pues refleja que prevalece el impulso moderado de la economía mexicana al inicio de este año, con ambos indicadores también presentando una recuperación en comparación con los niveles que se habían observado el mes anterior. Y además a esto hay que agregarle, si te parece bien, eh, datos de confianza empresarial en México, por ejemplo, que se dieron, tengo entendido esta semana, eh, datos de las remesas, ¿no? un, un, un termómetro interesante, eh, balanza comercial, por supuesto, en nuestro país y tasa de desempleo. Eh, así es, Salvador. Eh, durante esta semana se dieron a conocer eh, muchos indicadores importantes, incluidos eh, pues también estos que comentas. En el caso de la confianza empresarial, eh, para el caso de México, en el mes de febrero vimos una recuperación importante. Eh, se Cifras originales en 48.9 puntos, eh, lo que si bien implica una caída anual de 3.6 puntos, eh, vemos que en comparación con el mes anterior eh, y considerando cifras ajustadas por estacionalidad, eh, pues vemos que la confianza mejoró de manera eh, considerable, especialmente en el sector de servicios eh, no financieros, que pasó de 41 puntos a 40. Tres, eh, además, eh, en el resto de los sectores que mide INEGI eh, este, este indicador de confianza, como es el caso del sector manufacturero, el de comercio y construcción, eh, todos estos también presentaron eh, una recuperación significativa. Y esto me parece que tiene que ver justo con lo que platicábamos hace un momento, en el, en el que eh, pues vemos que al parecer la actividad económica a nivel mundial está presentando un mejor comportamiento del que se pensaba, y esto se está viendo reflejado eh, pues justo en la confianza empresarial eh, local. Y sobre, sobre algunos indicadores que se van a conocer que componen la balanza de pagos que justo eh, pues nos explican también el por qué estamos viendo esta fortaleza en el tipo de cambio, tiene que ver con estos dos que comentaba Salvador, con el, con el de balanza comercial y remesas. En el caso de la balanza comercial, eh, en enero se presentó un déficit comercial de 4.125 eh, millones de dólares 
Y esto se explica eh, principalmente por, eh, bueno, un incremento de las importaciones, pero también de una recuperación muy significativa de las exportaciones. Estas presentaron un incremento de 25.6% eh, respecto al año anterior y en particular eh, las exportaciones no petroleras crecieron casi 27% en comparación con los niveles alcanzados en enero eh, del año pasado, mientras que las petroleras presentaron un avance del 8.9%. Y bueno, dentro de este reporte vemos que las exportaciones no petroleras enviadas a Estados Unidos crecieron 26.6%. Eh, un crecimiento muy significativo y que en buena medida explica el resultado eh, total, pero eh, vemos que eh, de manera particular las exportaciones enviadas al resto del mundo también crecieron de manera muy significativa en 28.5%. Y bueno, pues con esto, con este crecimiento, vemos que eh, después de que las exportaciones se contrajeron en los últimos tres meses del 2022 en términos mensuales, eh, pues en enero presentaron un repunte eh, importante y crecieron 6.1% en comparación con los niveles que se tuvieron en diciembre. Y bueno, dentro de, dentro de los principales rubros que componen estas exportaciones, vimos eh, que las exportaciones no petroleras eh, crecieron a una tasa del 6.3% y en particular dentro de estas eh, las exportaciones manufactureras presentaron un avance del 7.1%. Vemos que es un crecimiento bastante significativo y que eh, pues sin duda también está apoyando eh, la recuperación. De, eh, del sector manufacturero eh, de México. Y bueno, pues ante este, este flujo eh, que se dio eh, mucho mayor a lo que vimos en diciembre, pues es que también eh, vimos que hubo un mayor ingreso de dólares, lo cual también pues ayudó a explicar en buena parte eh, la apreciación que vimos eh, del tipo de cambio. Esto además de el dato eh, de remesas también del primer mes de este 2023, en donde eh, se dio a conocer que eh, las, la, los ingresos por remesas sumaron 4.406 millones eh, de dólares en el primer mes del año, lo que implica eh, pues un crecimiento anual del 12.5%. Esto después de que en diciembre también ha, habían presentado un avance del 12.6% en términos anuales. Y bueno, pues esto se dio gracias a que eh, se dio un crecimiento del 11.1% en términos anuales del de número de envíos, pero también eh, pues se dio un crecimiento que mucho más acotado, pero al final un avance del 1.3% en el monto de remesas promedio. Y bueno, pues como vemos, eh, pues ambos indicadores que además son las dos principales eh, fuentes de ingresos de dólares al país, presentaron un comportamiento muy positivo y este comportamiento tiene que ver justo con la fortaleza que está presentando la economía de Estados Unidos eh, pues al principio de este 2023 ya que eh, pues las exportaciones se explican gracias a, al buen comportamiento del consumo de los estadounidenses y en el caso de las remesas pues también vemos que eh, se han visto beneficiadas de un eh, fuerte de una fuerte creación de empleo eh, en Estados Unidos al arranque del 2023 y bueno justo sobre el empleo en México eh, se publicó el reporte eh, laboral eh, también eh, del mes eh, de enero en donde vimos que con cifras ajustadas por estacionalidad la tasa de desempleo disminuyó de 3% a 2.9% con lo cual alcanzó un nuevo mínimo histórico desde que inicia eh, la serie histórica en 2005 y bueno pues además eh, también se dio a conocer que se crearon 410 mil empleos eh, esto eh, pues eh, un dato muy positivo ya que generalmente Vemos que al principio eh, del año, pues eh, la creación de empleo eh, normalmente disminuye. Para este caso, para el caso de, de enero de 2023, vimos que se tuvo pues esta creación que también explica en buena medida pues esta reducción de la tasa de desempleo. Totalmente. Ahora, eh, para la próxima semana vienen dos datos muy importantes que pudieran generarle eh, ruido a estos eh, indicadores que la verdad se ven, no quiero decir positivos o optimistas, pero que no se ven como, como los economistas los, los creían al inicio del año. 
Uno de ellos, pues inflación en México. ¿no? La próxima semana conoceremos datos de inflación en México y también reporte del empleo en Estados Unidos que vendrá a darle eh, integralidad a esta visión. Así es, Salvador. Eh, ambos indicadores muy importantes. Sin duda, eh, la tensión eh, de los actores económicos se mantiene en la conducción de política monetaria eh, de, de la Reserva Federal y en el caso de México, de, de las decisiones que tome la Junta de Gobierno de Banco de México. Y en ese sentido, estos dos indicadores son muy importantes para eh, pues esas decisiones. Para el caso de México, pues sin duda, eh, el mandato del Banco Central, eh, pues es eh, mantener la estabilidad de precios y con ello, pues el, el hecho de conocer el dato de la inflación del mes de febrero, pues resulta clave para eh, pues tratar de anticipar cuál va a ser el movimiento del 30 de marzo que anuncie eh, Banco de México y bueno, pues eh, se está esperando que la inflación de febrero sea de 0.60%. <coughs> La general, eh, según eh, los, los datos que se van a conocer también esta semana, eh, dados a conocer en la encuesta eh, de Banco de México, el consenso de analistas está esperando que la inflación sea de 0.60. Eh, si bien eh, pues veríamos que esto implicaría que la inflación anual pasaba de 7.91 a 7.66%, esta inflación del 0.6 se encontraría todavía eh, pues por arriba del promedio eh, que vemos eh, de manera estacional en un mes de febrero, de acuerdo con los últimos 10 años, este promedio es de 0.42%, el 0.60 aún luce eh, pues elevado y eh, aunque se presentaría esta reducción de la inflación anual, pues aún eh, veríamos que esta se encontraría muy por encima eh, del, del límite superior objetivo de Banco de México, pero sería la menor desde mayo eh, del año pasado. Y para el caso de las subyacentes, se está esperando que esta sea de 0.65%, eh, igual por arriba del promedio eh, de los últimos 10 años, de 0.47%, pero pues esto implicaría una reducción eh, de la del anual de 8.45 a 8.34%, que también sería eh, pues la menor en este caso desde septiembre eh, del año pasado. Aquí pues la atención sin duda se va a centrar nuevamente en inflación subyacente, que es la que ha presentado una mayor persistencia a disminuir y también eh, sobre la que Banco de México ha expresado eh, su mayor preocupación, particularmente en, eh, en inflación de servicios, que ha presentado un repunte en, los últimos, en las últimas quincenas, y también veremos si la, la, los descensos que hemos visto recientemente de las mercancías se mantienen. Y para el caso de Estados Unidos, pues también un reporte clave, para la, la Reserva Federal, considerando que eh, pues este Banco Central estadounidense tiene un doble mandato en donde, eh, pues eh, como en el caso de México, es eh, cuidar el poder adquisitivo de la moneda, pero además también que la economía se encuentre en pleno empleo. Entonces, el hecho de que hayamos visto en enero una creación de empleo de 517 mil puestos, eh, pues realmente eh, va pues un tanto en contra de esta, eh, de esta expectativa que se tiene de que el Banco Central pues incida en la demanda agregada para tratar de reducir la inflación. Eh, para febrero se está esperando una creación de 200 mil eh, nuevas plazas y con ello eh, pues espera un ligero eh, aumento de la tasa de desempleo de 3.4 a 3.5 por ciento. Y aquí dentro de este reporte también habrá que prestar atención a los ingresos promedio por hora, que ha sido una variable también que, que la Reserva Federal ha destacado y que se está siguiendo de cerca, que de alguna manera manera ayuda a anticipar si eh, pues al tener incrementos acelerados de los salarios pudiera propiciar que haya una mayor demanda contrario a lo que se está buscando que al final pues termine impactando en nuevamente en mayores presiones inflacionarias. Entonces al respecto eh, pues vemos que eh, la expectativa si bien es moderada por parte del mercado pues en enero eh, tuvimos la sorpresa de esta fuerte eh, creación de empleo que llevó a la tasa a mínimos eh, no vistos en varias décadas la tasa de desempleo y bueno pues sin duda será un reporte que será muy esperado para tratar de determinar si el siguiente movimiento 
de la FED se da de 25 o si se da de 50 puntos base a expectativas que se están moviendo eh, de manera muy importante con eh, pues estos datos recientes que hemos conocido que eh, pues apoyan eh, la, la idea de que eh, pues posiblemente eh, los 50 puntos base todavía estén sobre la mesa, a pesar de que en la primera reunión de política monetaria por parte de la FED eh, se tuvo un incremento de únicamente 25 puntos base. Janet, no dejas, creo que ningún factor eh, suelto, eh, ningún hilo suelto en tu análisis. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva. Con muchísimo gusto, Salvador. Estoy encantada de estar nuevamente aquí en este espacio con ustedes. Ella es Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Monex. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen y compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.